Donc, un exemple qu'on va traiter ensemble, puis vous aurez un exercice d'application à chercher. Un exemple, un premier exemple, on a f de x égale à x moins 1 facteur de 2x carré moins 2x plus 5 à la puissance 3. Voilà f de x, une fonction polynomiale, donc le degré, pardon, une fonction f qui s'écrit sous cette forme x moins 1 facteur de 2x carré moins 2x plus 5 à la puissance 3. Pour cela, donc, il faut qu'on parvienne à écrire f de x sous l'une de ces formes-là. Si on parvient à écrire f sous, sous l'une de ces formes, on aura automatiquement une primitive de f. Pour cela, donc, pour l'écrire sous l'une de ces formes, il faut repérer d'abord u. À nous de poser u. Donc on pose u égale. Là, on se pose la question, donc, ça pourrait être sous quelle forme Est-ce u prime sur u puissance n Est-ce que c'est u prime fois u puissance n, etc., etc. Là, on va x moins 1 facteur de 2x carré moins 2x plus 5 à la puissance 3. Donc, c'est la forme, éventuellement, la forme u prime fois u à la puissance n. Qui est u U, attention, c'est l'expression qui est élevée à la puissance. Donc, c'est-à-dire qui c'est 2x carré plus moins 2x plus 5. Donc u c'est égal à 2x carré voilà, moins 2x plus 5. Donc attention ici, voilà, donc j'enlève le 2. u égal x carré moins 2x plus 5. Voilà. Donc f de x égale, au départ c'est x moins 1 facteur de x carré moins 2x plus 5 au cube, on pose u égale x carré moins 2x plus 5, u étant la fonction qui est élevée à la puissance n. Qui c'est cette fonction C'est u, donc x carré moins 2x plus 5, et qui est n, n ici égale à, c'est égal à 3. Donc u étant posé, nous devons chercher donc la dérivée parce que dans tous ces cas-là, il faut avoir u et sa dérivée. Quelle est la dérivée de cette fonction u que nous voulons poser Donc, c'est u prime, c'est égal à 2x moins, moins 2. Voilà notre dérivée u prime. À partir de là, on va essayer de faire sortir donc, de l'expression de u prime le premier facteur, le facteur là qui est dans f de x. C'est-à-dire, pour u prime, qu'est-ce qu'on peut faire ici Factoriser par 2, on aura 2 facteurs de x moins 1. Ce qui nous permettra de tirer cette expression en fonction de u prime. Cette expression x moins 1, à partir de là, on aura x moins 1, c'est égal à 1 demi de u prime. Par conséquent, que devient notre fonction f à l'aide des fonctions u et u prime Comment s'écrit f à l'aide de u et de u prime f de x, petit f de x toujours, hein? on n'a pas encore notre primitive grand f de x, petit f de x sera égal à, donc c'était égal au départ, x moins 1 facteur de x carré moins 2x plus 5 à la puissance 3. On va l'écrire, maintenant on va essayer de l'écrire à l'aide de u et de u prime avec éventuellement un coefficient. X moins 1, après avoir calculé U prime, donc on a tiré X moins 1, c'est égal à 1 demi de U prime. Donc cela veut dire que petit f de X, le X moins 1, c'est 1 demi de U prime. Et X carré moins 2X plus 1, c'était qui C'est U et à la puissance 3. Par conséquent, on est parvenu à écrire F sous la forme U prime, U puissance N, avec éventuellement un, un coefficient qui apparaît ici. Et le coefficient c'est qui C'est 1 demi. Donc nous obtenons grand f de x égale à une primitive. Le coefficient 1 demi, le coefficient donc reste à sa place. Et une primitive de u prime u puissance n, nous l'avons ici, c'est 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. Par conséquent, on obtient 1 demi facteur de 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 quart de u à la puissance 4 plus une constante. Il ne reste plus qu'à remplacer u par son expression, on obtient 1 demi de 1 quart de x carré 
moins 2x plus 5 à la puissance 4 plus constante. Et on arrange ça, 1 demi et fois 1 quart, ce qui donne 1 huitième de x carré moins 2x plus 5 à la puissance 4 plus une constante c. Et là, nous obtenons toutes les primitives de la fonction, de la fonction f. Donc, f de x égale à une fonction produit. Il suffisait de retenir, donc il suffit de retenir le tableau des primitives, des opérations sur les primitives, et de bien repérer qui est la fonction u. U, c'est la fonction, celle qui est élevée à la puissance n, sans la puissance. Donc, c'est x carré moins 2x plus 5. U étant repéré, il nous reste à calculer u prime, et de u prime, essayer de trouver notre expression, le premier facteur x moins 1, donc, qui s'exprime en fonction de u prime, c'est 1 demi de u prime, ce qui nous a permis d'écrire f sous la forme u prime u puissance n avec un coefficient 1 demi. Pour trouver une primitive, le coefficient 1 demi est conservé. U prime u puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. 1 quart par 1 demi, ça donne 1 huitième, x carré moins 2x plus 5 à la puissance 4. Donc, trouver une primitive, ce n'est pas donc difficile mais il suffit d'avoir donc le bon coup d'œil mais surtout retenir son cours le tableau des le premier tableau des fonctions des primitives usuelles et le second sur les opérations donc sur les primitives et surtout dans ce second tableau là